ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు కన్యాకుమారి వెంకటేశ్వర ఆలయంలో కుంభాభిషేకోత్సవాలు సంప్రదాయబద్దంగా సాగుతున్న యాగశాల క్రతువులు తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాలు వైభవంగా దివ్య ప్రబంధ పారాయణం శోభాయమానంగా గౌరమ్మ తల్లి సారే ఊరేగింపు విశాఖ జిల్లా గవరపాలెంలో వెళ్లి విరిసిన భక్తి చైతన్యం దాస భక్తికి చిహ్నంగా వెలుగొందుతున్న ఆలయం చిత్తూరు జిల్లా టీపుత్తూరులోని కోదండరాముని నిలయం ప్రత్యేక కథనం తమిళనాడు రాష్ట్రం కన్యాకుమారిలో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నిర్మించిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో మహాకుంభాభిషేకోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ధర్మ ప్రచారమే ధ్యేయంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాలను నిర్మించిన విషయం విదితమే ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల ఇరవై ఏడున కుంభాభిషేకాన్ని జరుపుకోనున్న ఈ ఆలయంలో ఐదు రోజుల పాటు వైదిక క్రతువులను శాస్త్రోక్తంగా జరుపుతున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ఆవరణలోని యాగశాలలో వేద పండితులు అర్చకులు యాగశాల పూజలను సంప్రదాయబద్దంగా నిర్వహించారు ఇక సాయంత్రం కోయిలాల్ వారి తిరుమంజనాన్ని నిర్వహించారు వివిధ రకాల ద్రవ్యాలతో తయారు చేసిన లేపనాన్ని గర్భాలయం సహా ఆలయమంతా పూశారు అలాగే వివిధ దేవతామూర్తులకు కూడా ఈ లేపనాన్ని సమర్పించారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆలయంలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ముఖమంటపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారిని కొలువు తీర్చారు అలాగే శ్రీవారి సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడైన విశ్వక్సేనుల వారిని ఆళ్వార్లను వేర్వేరు పీఠాలపై కొలువు తీర్చి పలు రకాల పుష్పమాలలతో అలంకరించారు అనంతరం టీటీడీ పెదజీయర్ చిన్నజీయర్ ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు శ్రీ వైష్ణవులు దివ్య ప్రబంధాన్ని పారాయణం చేశారు అనంతరం అర్చకులు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారికి నివేదనలు కర్పూర హారతులు సమర్పించి స్వామివారి పుష్పమాలను విశ్వక్సేనుల వారికి అలంకరించారు విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లి గవరపాలెం గౌరమ్మ తల్లి ఉత్సవాల సారే ఊరేగింపుతో శోభాయమానంగా దర్శనమిచ్చింది అమ్మవారికి నివేదించే ఎన్నో రకాల నైవేద్యాల గుబాళింపులతో గవరపాలెం పరిమళించింది భక్తులు పార్వతీ పరమేశ్వరుల సేవలో ఆద్యంతం తడిసి ముద్దయ్యారు ముందుగా గౌరమ్మ తల్లి ఆలయ ఆవరణలో చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై సుందరంగా అలంకరించి పార్వతీ పరమేశ్వరులను కొలువు తీర్చి పలు వైదిక క్రతువులను నిర్వహించాక మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కళ్యాణోత్సవం నిర్వహించారు అనంతరం గౌరమ్మ తల్లి సారి ఊరేగింపు ఉత్సవం వైభవోపేతంగా జరిగింది భక్త ప్రవాహంతో పురవీధులు కనువిందు చేశాయి ఎటు చూసిన భక్తులు సారే తట్టలను శిరస్సున ధరించిన దృశ్యాలు ఆధ్యాత్మిక భరితంగా దర్శనమిచ్చాయి లడ్డూలు జిలేబీ గారెలు బూరెలు రకరకాల ఫలాలను నింపిన తట్టలను భక్తులు శిరస్సును ధరించి మేళతాళాల నడుమ ఊరేగింపుగా గౌరమ్మ ఆలయానికి చేరుకుని అమ్మవారికి నివేదించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు తిరుపతిలోని శ్వేత భవనంలో జిల్లా ధర్మ ప్రచార మండలి సభ్యుల శిక్షణ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో సనాతన ధర్మాన్ని గ్రామ స్థాయిలో విస్తృతంగా ప్రచారం చేసేందుకు రెండు రోజుల పాటు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా గురువారం సాయంత్రం ముఖ్య అతిథిగా టీటీడీ జేఈఓ పోల భాస్కర్ పాల్గొన్నారు జేఈఓ మాట్లాడుతూ సాంస్కృతిక ధార్మిక కార్యక్రమాలు క్షేత్ర స్థాయిలో విస్తృత ప్రచారం చేయాలన్నారు ఇప్పటికే ధర్మ ప్రచార మండలి భాగస్వాములైన ధర్మాచార్యులు శ్రీవారి సేవకుల ద్వారా టీటీడీ నిర్వహించే పలు కార్యక్రమాల్లో ఎక్కువ మందిని భాగస్వాములను చేయాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో విజయవాడ భువనేశ్వర పీఠాధిపతి శ్రీ కమలానంద భారతి స్వామీజీ డిపిపి కార్యదర్శి రమణ ప్రసాద్ ధార్మిక పరీక్షల ప్రత్యేక అధికారి దామోదర్ నాయుడు ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు కడప జిల్లా సంబేపల్లి మండలం శెట్టిపల్లెలోని శ్రీ కోదండరామాలయంలో టీటీడీ కళ్యాణోత్సవ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో శ్రీనివాస కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుని ఉత్సవమూర్తిని సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం అర్చకులు విశ్వక్సేన పూజ కలశ పూజ పుణ్యాహవాచనం అంకురార్పణ కంగణ పూజ కంగణ ధారణ అగ్ని ప్రతిష్ట తదితర కార్యక్రమాలు జరిపిన పిదప స్వామి అమ్మ వాళ్ల కళ్యాణ క్రతువును శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు గోవిందనామ స్మరణల నడుమ జరిగిన ఈ కళ్యాణంలో భక్తులు పాల్గొని స్వామి అమ్మవారిని సేవించారు అలాగే కడపలోని శ్రీ సచ్చిదానంద స్వామి ఆశ్రమంలో శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామికి పంచామృత అభిషేకం ఘనంగా జరిగింది స్వామివారి మూలమూర్తిని పాలు పెరుగు నెయ్యి చక్కెర కొబ్బరి నీరు తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు 
తర్వాత పలు రకాల సుగంధ భరిత పుష్పాలు పట్టు వస్త్రాలతో స్వామిని అలంకరించి దత్తాత్రేయ అష్టోత్తర శతనామార్చన జరిపి మహాహారతి సమర్పించారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు చిత్తూరు జిల్లా నాగలాపురం మండలం పల్లికొండేశ్వర ఆలయ మహాకుంభాభిషేక మహోత్సవం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా యాగశాలలో వివిధ హోమాలను నిర్వహించి పూర్ణాహుతి జరిపారు అనంతరం యాగశాలలో ఉంచిన పవిత్ర కలశాలను మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఊరేగింపుగా ఆలయానికి చేర్చారు అనంతరం కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి శ్రీ విజయేంద్ర సరస్వతి ఆధ్వర్యంలో ఋత్విక్కులు పవిత్ర కలశ జలంతో ఆలయ విమాన గోపురానికి ప్రోక్షణ జరిపి మహాకుంభాభిషేకాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ క్రతువులో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఆంజనేయ స్వామి అపరదాస భక్తికి నిదర్శనంగా సత్య ప్రమాణాలకు నిలవుగా భక్తులకు వరాల నొసగే దివ్యాలయంగా చిత్తూరు జిల్లా టీపుత్తూరులోని శ్రీ కోదండరామాలయం విరాజిలుతోంది ఎత్తైన కొబ్బరి చెట్ల నడుమ అందంగా అనుగ్రహించే ఈ ఆలయం పురాతన చరిత్రతో భాసిలుతోంది ఈ ఆలయ విశేషాలను తెలుసుకుందాం చిత్తూరు జిల్లా తవణంపల్లి మండలం టీ పుత్తూరు గ్రామం ఇది ఇదే పరంధాముని పాదస్పర్శతో పావనమైన ప్రదేశం చూడ చక్కని ఊరు ఈ ఊరి మధ్యన అందమైన కోదండరాముని నిలయం ఆలయాన్ని దర్శించినంతనే చెప్పలేనంత ఆహ్లాదం భక్తుల మనసుల్ని ఆవరిస్తుంది ఆలయం చుట్టూరా ఉన్న ఈ కొబ్బరి చెట్లు కోదండరాముని ఆలయాన్ని సందర్శించే భక్తులను చల్లని గాలితో పలకరిస్తూ ఉంటాయి కోదండరామాలయ నిర్మాణానికి పూర్వం ఈ ప్రదేశంలో సంజీవరాయస్వామి గుడి ఉండేది ఆ ఆలయం స్థానంలోని ప్రస్తుతమున్న కోదండరామాలయాన్ని నిర్మించారు ఈ ఆలయ నిర్మాణం వెనుక ఓ కథనం ఉందని స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది టీ పుత్తూరు గ్రామానికి పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా నలభై మైళ్ళ దూరంలో కోగిలేరు అనే ఊరు ఉంది ఆ ఊరి పక్కనే ఒక ఏరుంది ఈ ఏటిలో పాడుబడిన రామాలయం ఒకటి ఇసుకలో కూరుకుపోయి ఉండేది ఈ రామాలయంలోని సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తి విగ్రహాలను తీసుకువచ్చి సంజీవరాయస్వామి గుడి స్థానంలో కోదండ రామాలయాన్ని నిర్మించి విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించాలని ఆలయ ధర్మకర్తకు ఆంజనేయ స్వామి వారు కలలో సాక్షాత్కరించి ఆదేశించారని ప్రతీతి అంతటా సంజీవరాయస్వామి ఆలయ ధర్మకర్త కల సారాంశాన్ని గ్రామస్తులకు తెలిపి ఆ ప్రదేశానికి వెళ్లారు నీటి ప్రవాహాన్ని పక్కకు మళ్లించి ఏటిలో పాడుబడిన ఆ రామాలయాన్ని వెతికారు తవ్వకాల్లో వారికి కూలిన రాతి కట్టడాలు ఉత్తేజితమై ప్రకాశిస్తున్న సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తి విగ్రహాలు దర్శనమిచ్చాయి శ్రీకృష్ణ దేవరాయల కాలం నాటివిగా గుర్తించిన ఆ విగ్రహాలను తీసుకుని టీ పుత్తూరు వాస్తవ్యులు బయలుదేరగా మా ఊరి విగ్రహాలు మాకే చెందాలి అని కోగిలేరు గ్రామస్తులు అడ్డుకున్నారట కల సారాంశాన్ని వివరించగా కోగిలేరు గ్రామస్తులు ఒక ఆంక్ష విధించారు ప్రవహిస్తున్న ఈ నీటిలో ఇనుప ముక్క తేలాలి జొన్న బెండు మునిగిపోవాలి అప్పుడే విగ్రహాలు తీసుకెళ్లడానికి అంగీకరిస్తామని తెలిపారు అలా చేయగా ఇనుప ముక్క తేలి జొన్న బెండు మునిగిపోయిందట అంతట శ్రీరామచంద్రమూర్తి మహిమను కళ్లారా గాంచిన కొగిలేరు గ్రామస్తులు విగ్రహాలను టీ పుత్తూరు వాస్తవ్యులకు అప్పగించారు సంజీవరాయస్వామి గుడి స్థానంలో కోదండ రామాలయాన్ని నిర్మించి విగ్రహాలను వైభవోపేతంగా ప్రతిష్ఠించి పూజాధికారు నిర్వహించారు నాటి నుంచి నిత్య పూజాధికారులతో విరాజిల్లుతున్న ఈ ఆలయంలో ఏటా పదిహేను రోజుల పాటు వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను నిర్వహిస్తారు అలాగే సంజీవరాయస్వామి విగ్రహ పునఃప్రతిష్టాపన సమయంలో పూజలో ఉంచిన కొబ్బరికాయలు మూడు మొలకలు వచ్చాయట వాటిని ప్రాంగణంలో నాటగా అవి సీతారామలక్ష్మణ ప్రతిరూపాలుగా పూజలు అందుకుంటున్నాయి విశాలమైన ఈ ఆలయ ఆవరణలో అందమైన పెద్ద కోనేరు ఉంది ఈ పుష్కరిణిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరిస్తే శుభాలు కలుగుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ నమ్మకం ఆలయం ముందు స్వర్ణ శోభతో ధ్వజస్తంభం కాంతులినుతూ ఉంటుంది ఈ ఆలయంలో ఎవరైనా తప్పుడు ప్రమాణాలు చేస్తే శిక్ష తప్పదని ఈ ప్రాంతవాసుల అచంచల విశ్వాసం పురాతన చరిత్ర కలిగి సనాతన ధర్మానికి ప్రతీకగా అలలాడుతున్న కోదండ రామాలయ దర్శనం పుణ్యప్రదం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ 
సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే సూక్తికి అగ్ర ప్రాధాన్యమిస్తూ నేత్ర వ్యాధులతో బాధపడే వారికి దృష్టిదోష నివారణకై ఉచితంగా వైద్య సహకారం అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ వదాన్యులైన దాతలు ఈ ట్రస్ట్ కు తగినంత సహాయ సహకారాలను అందించి తిరుమలేసుని కరుణా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాల్సిందిగా టిటిడి విజ్ఞప్తి చేస్తోంది వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ మహానగరంలోని వివిధ ఆలయాలు సంకష్టహర చతుర్థి వేడుకలతో భక్తులకు భక్తి ప్రవాసాన్ని పంచాయి గణనాథుని అభిషేకాలు ప్రత్యేక పూజల్లో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని తన్మయులయ్యారు అవిశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ రామ్ కోటిలోని శ్రీ శక్తి గణపతి ఆలయంలో ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి ఏకదంతునికి ప్రాతకాలమే అభిషేకాలు నిర్వహించిన అర్చకులు శక్తి సమేతుడైన స్వామివారిని పట్టు పీతాంబరాలు కిరీటం స్వర్ణాభరణాలు చామంతి మల్లె జిల్లేడు తదితర పూలమాలలతో అలంకరించారు సహస్ర నామార్చనలు చేసి నీరాజనాలు సమర్పించారు చతుర్థి సందర్భంగా ఆలయాన్ని పూలతో విశేషంగా అలంకరించారు అలాగే హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ లోని శ్రీ లక్ష్మి గణపతి ఆలయంలో అభిషేకోత్సవం జరిగింది సంకష్టహర చతుర్థి సందర్భంగా స్వామివారిని మేల్కొల్పి అభిషేకం చేశారు లక్ష్మి సమేతుడై నిలవైన శ్రీ గణపతికి కవచం ఆభరణాలు పూలమాలలతో అలంకరించారు అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేసి మంగళ హారతులు అర్పించారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని యాగశాలలో వేద పండితులు లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ వేదోక్తంగా గణపతి హోమం నిర్వహించారు హైదరాబాద్ మారేడిపల్లిలోని శ్రీ సిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకం జరిగింది పాలు పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి అభిషేకం చేశాక స్వర్ణాభరణాలు గజ పూలమాలలు విభూతి చందనంతో అలంకరించి హారతులిచ్చారు గర్భాలయాన్ని రంగురంగుల పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించిన తీరు ఆకట్టుకుంది హైదరాబాద్ విఠల్ నగర్ లోని శివాలయంలో అభిషేకాలు అర్చనలు జరిగాయి ఆలయ ప్రాంగణంలోని రావి చెట్టు కింద నిలవైన గణనాథునికి నాగదేవతలకు భక్తులు క్షీరాభిషేకం జరుపుకుని తన్మయులయ్యారు పూలమాలలతో అలంకరించి స్వామివార్లకు నివేదనలు అర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అలాగే హైదరాబాద్ ముషిరాబాద్ లోని శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో సంకష్టహార చతుర్థి పూజలు జరిగాయి పుష్యమాసం చతుర్థి పర్వదినాన అర్చకులు లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ గణపతి హోమం నిర్వహించారు ముందుగా చదువుల తల్లి శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మవారికి అర్చకులు అభిషేకం చేసి స్వర్ణాభరణాలు గజపూలమాలలతో అలంకరించారు ఆపై యాగశాలలో వేద పండితులు పవిత్ర హోమ ద్రవ్యాలతో గణపతి హోమాన్ని నిర్వహించారు హైదరాబాద్ కేపీహెచ్బి కాలనీలోని శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి శ్రీ నీలకంఠేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఉపాలయంగా నిలవైన శ్రీ వినాయక స్వామి వారికి అర్చనలు జరిగాయి ధవళ వస్త్రధారిగా చందనం విభూతి పూలమాలలతో దివ్యంగా అనుగ్రహిస్తున్న స్వామివారిని దర్శించి భాగ్యనగర వాసులు పరోసులయ్యారు అస్తోత్ర శతనామార్చనలు చేసి తరించారు ఇక హైదరాబాద్ కూకట్పల్లి జేఎన్టీయు సమీపంలోని శ్రీ లక్ష్మి గణపతి ఆలయంలో సంకష్టహర చతుర్థిని వేడుకగా నిర్వహించారు లక్ష్మి సమేతుడై అనుగ్రహిస్తున్న శ్రీ వినాయక స్వామి వారిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి సహస్ర నామార్చనలు చేసి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు ఉపాలయంలో కొలువుదీరిన మరకత గణపతికి అర్చకులు పరిమళ ద్రవ్యాలు పవిత్ర జలాలతో అభిషేకం చేసి హారతులు సమర్పించారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో స్నపన తిరుమంజనం జరిగింది సంకష్టహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి పాలు పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో చూడచక్కగా అభిషేకం చేశారు తరువాత పవిత్ర జలాలతో స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు పట్టు వస్త్రాలు పూలదండలు ఆభరణాలతో అందంగా అలంకరించి హారతులిచ్చారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు 
పెద్దపల్లి జిల్లా మంధనిలోని పురాతన శ్రీ మహాగణాధిపతి దేవాలయంలో హోమాలను వేదోక్తంగా నిర్వహించారు పుష్యమాసం చతుర్థి సందర్భంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక ఆరాధనలు చేసి సకల సుందరంగా అలంకరించారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలో అర్చక స్వాములు హోమగుండాన్ని ఏర్పాటు చేసి వివిధ ద్రవ్యాలను హోమగుండానికి సమర్పిస్తూ సహస్ర మోదక హోమం నిర్వహించారు మహిళలు ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉసిరి చెట్టు వద్ద దీపాలు వెలిగించి స్వామికి నివేదించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా పిఠాపురం కోటగుమ్మం వద్ద నిలవైన శ్రీ గణేశుని ఆలయంలో సంకష్టహార చతుర్థి పూజలు వేడుకగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా పార్వతీ నందనుడికి అర్చకులు పంచామృతాలతో అభిషేకం చేశారు తరువాత స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించి దూబదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు జై గణేష స్మరణలు చేసి పులకించారు నిజామాబాద్ కంటేశ్వర్లోని శ్రీ అష్ట వినాయక స్వామి ఆలయంలో సంకష్టహార చతుర్థి వేడుకలు నేత్రపర్వంగా జరిగాయి స్వామివారికి పంచామృతాలతో అభిషేకం చేసి సుందరంగా అలంకరించారు స్వర్ణాభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో చూడ చక్కగా అలంకరించిన స్వామివారిని మనసారా సేవించి భక్తులు తన్మయులయ్యారు నూట ఎనిమిది పర్యాయాలు ఆలయ ప్రదక్షిణలు చేసి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జడ్చర్ల మండలంలోని శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు వేడుకగా జరిగాయి పుష్యమాసం గురువారం సందర్భంగా గురు రాఘవేంద్రుని మూల బృందావనానికి అర్చకులు పంచామృతాలతో అభిషేకం చేశారు తర్వాత వెండి కవచం పట్టు వస్త్రాలు పుష్పమాలలతో చూడచక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని కొత్తపేటలో వెలిసిన శ్రీ లక్ష్మి గణపతి ఆలయం సంకటహార చతుర్థి పూజలతో సోభిలింది ఈ సందర్భంగా స్వామివారితో పాటు పార్వతీ పరమేశ్వరులు సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారిని పంచామృతాలతో అభిషేకించారు తర్వాత స్వామిని పుష్పశోభితంగా అలంకరించి దూబదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు స్వామిని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు కృష్ణా జిల్లా జక్కయ్యపేటలోని శ్రీ విఘ్నేశ్వర స్వామి ఆలయంలో సంకటహర చతుర్థి పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు వేకుజామునే స్వామివారిని ఆవుపాలు ఫల పంచామృతాలతో అభిషేకించి గరికను సమర్పించారు తర్వాత సహస్రనామాలతో పూజించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఒంగోలులోని శ్రీ సిద్ది వినాయక స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి పల్లకి సేవను రమణీయంగా నిర్వహించారు గణనాథునికి ప్రీతికరమైన రోజు కావడంతో స్వామివారి మూలమూర్తికి విశేష పూజలు నిర్వహించి స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలతో అలంకరించారు అనంతరం స్వామివారిని పల్లకి పైవేంచింపు చేసి పల్లకి సేవను నేత్రపర్వంగా జరిపారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామిని సేవించారు అనంతపురం జిల్లా ధర్మవరంలోని పురాతన శివాలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశించింది ఆలయంలో స్వామివారిని పలు రకాల విశేష ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు తర్వాత పుష్పమాలికలు మారేడు దళాలతో అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు ఆ తర్వాత లోకహితం కోరుతూ రుద్రహోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు భక్తులు రుద్రహోమంలో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు అలాగే అనంతపురం జిల్లా సోమలదొడ్డి గ్రామంలోని ఇస్కాన్ మందిరంలో గోపూజను వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సకల దేవత స్వరూపంగా భావించే గోమాతను పసుపు కుంకుమలతో అర్చించి పూమాలలు నూతన వస్త్రాలను సమర్పించారు అనంతరం గోపూజను నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని గో ప్రదక్షిణలు చేసి గోమాతను సేవించారు తర్వాత రాధాకృష్ణులకు పూజలు జరిపి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు విశాఖ జిల్లా నక్కపల్లి మండలం ఉద్దండపురంలో వెలసిన శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి జాతర మహోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారి గ్రామోత్సవం కన్నుల పండుగ జరిగింది ఈ సందర్భంగా స్వామివారి ఉత్సవమూర్తిని విశేషంగా అలంకరించి పుష్ప పల్లకీపై వెంచివు చేసి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు శ్రీరామ నామస్మరణలు జై హనుమాన్ నామస్మరణలతో ఆ ప్రాంతం మార్మృగింది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు విశాఖ జిల్లా నక్కపల్లి మండలం ఉపమాకలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం భక్తకోటి కల్పతరువుగా కటాక్షిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయం నిత్యం ఉత్సవ శోభతో కాంతులిని తోంటుంది ఆహ్లాదభరిత వాతావరణంలో కొండపై కొలువు తీరిన స్వామివారి వైభవాన్ని ఆలయ విశేషాలను మీకు అందిస్తోంది శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ కలియుగంలో తన భక్తుల మొరను ఆలకించడానికి నాలుగు ప్రదేశాల్లో శ్రీ వెంకటేశ్వరుడిగా అవతరిస్తానని శ్రీ మహావిష్ణువు కశ్యప మహర్షికి వరమిచ్చాడట ఆ పుణ్యస్థలాలే వెంకటాద్రి ద్వారకా తిరుమల వాడపల్లి ఉపమాక విశేషించి ఉపమాకలో స్వామివారు కల్కి వెంకటేశ్వరుడిగా కొలువై ఉంటారని అభయమిచ్చారట అందుకు ప్రత్యక్ష సాక్షీభూతంగా భక్తుల కల్ప తరువుగా అలవారుతోంది విశాఖ జిల్లా నక్కపల్లి మండలంలోని ఉపమాక ఉపమాక అంటే ఉపమానము సాటి లేనిదనే అర్థం 
ఈ మహిమాన్విత ప్రదేశంలో స్వామివారు స్వయంభూగా ఆవిర్భవించారు కృతయుగం నాటి ఈ ఆలయంలో స్వామివారు ఉత్తర ముఖంగా కొలువుదీరి కటాక్షిస్తున్నారు సాధారణంగా ప్రతి ఏటా వైష్ణవ ఆలయాల్లో వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు ఉత్తర ద్వార దర్శనం లభిస్తే ఈ ఆలయంలో నిత్యం ఉత్తర ద్వార దర్శనం లభిస్తూ ఉండడం మహిమాన్విత విశేషంగా భక్తులు భావిస్తారు ఈ ఆలయంలో ఉన్న మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే జగద్రక్షకుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు లోక కళ్యాణార్థం ముల్లోకాల్లో ఎక్కడ ఉన్నా పవలించేది మాత్రం ఈ గరుడాద్రిపైనే అని ఐతిహ్యం ప్రియభక్తుడైన గరుత్మంతుని తపస్సుకు మెచ్చి ఆ భక్తుడి కోరిక మేరకు స్వామివారు ఇక్కడ కొలువుదిరి ఉండడం కొండ సైతం అదే రూపంలో దర్శనమిస్తూ ఉండడం సర్వాంతర్యామి లీలా వైభవానికి తార్కాణంగా చెప్పవచ్చు అందుకే ఈ పర్వతం గరుడ పర్వతంగా వినుతికెక్కింది కొండ కోనలతో ప్రకృతి సోయగాలతో పచ్చదనం పరచుకున్న పరిసరాల్లో పరిడ వెళుతున్న ఈ క్షేత్రంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారు కల్కి అవతారంలో భక్తులను కటాక్షిస్తున్నారు గరుడాద్రిపై తిరునామం శంఖచక్రాలు అల్లంత దూరం నుంచి భక్తులను ముగ్ధులను చేస్తాయి ప్రధాన ఆలయం ముందున్న స్వాగత తోరణంపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుని భక్తులు దర్శించుకుంటారు శ్రీ కల్కి వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించడానికి భక్తులు మెట్ల మార్గం గుండా కొండపైకి చేరుకుంటారు మెట్ల మార్గానికి ఇరువైపుల రామబంటు శ్రీ ఆంజనేయుడు ప్రియభక్తుడు గరుత్మంతుల భారీ చిత్రపటాలకు భక్తులు వినమ్రులై నమస్సులు అర్పించి ముందుకు సాగుతారు ప్రకృతి సౌందర్యం నడుమ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం భక్తులకు మరపురాని మధురానుభూతులను ప్రసాదిస్తుంది కొండ పైకి చేరుకుని దిగువకు చూస్తే కొబ్బరి చెట్ల అందాలు భక్తులకు ఆహ్లాదాన్ని అందిస్తాయి ఆలయం ముందు మూడు అంతస్తుల రాజగోపురం పంచ కలస సమన్వితంగా అలరాడుతూ ఉంటుంది ప్రధాన ఆలయ రాజగోపురం వర్ణ రంజితంగా సోపిల్లుతోంది ఈ గోపురం పక్కని పంచలోహ తాపడం చేసిన ఎత్తైన ధ్వజస్తంభం ఆలయ వైభవాన్ని చాటుతూ ఉంటుంది గర్భాలయంలో అశ్వవాహనంపై షడ్ భుజములతో ఆయుధధారిగా లక్ష్మీ సమేతుడై స్వామివారు భక్తులకు దివ్యంగా అభయ ప్రదానం చేస్తూ ఉంటారు భక్తులు స్వామివారి దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని గాంచి అలౌకికమైన తన్మయత్వానికి లోనవుతారు ఆలయానికి నాలుగు వైపుల శ్రీ వైష్ణవ భక్తాగ్రేశ్వరుడైన శ్రీ భగవద్ రామానుజాచార్యులు మనవాళ మహాముని శ్రీరంగనాథుని సేవించి ప్రసన్నం చేసుకున్న గోదాదేవి నమ్మాళ్వార్ల ఉపాలయాలు భక్తజన భాగదేయమై విలసిల్లుతున్నాయి ఇక కొండకు దిగువ భాగాన సీతారామ సమేత శ్రీ దాసాంజనేయ స్వామి ఆలయం నిలవై ఉంది ఆ ఎదురుగా శ్రీరామ స్థూపాన్ని దర్శించవచ్చు అలాగే ఉపమా క్షేత్ర పాలకుడైన శ్రీ సంతాన వేణుగోపాల స్వామి ఆలయం భక్తుల నిత్య పూజలతో విరాజిల్లుతోంది గరుడ పర్వతానికి ఎదురుగా దిగువ భాగంలో ఉన్న కోనేరు విశిష్టతను సంతరించుకుంది ఈ కోనేరు బంధుర సరస్సుగా ప్రసిద్ధి చెందింది ఈ సరస్సులోని బ్రహ్మ నారద మహర్షులు తపమాచరించినట్టు అలాగే అదితి కశ్యప దంపతులు ఈ సరస్సులో పుణ్యస్నానం ఆచరించి స్వామివారి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారని ప్రతీతి స్వామివారి నిత్య పూజలు అభిషేకాది కైంకర్యాలకు ఈ కోనేటిలోని తీర్థాలను వినియోగిస్తూ ఉండడం విశేషం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో భాసిల్లుతున్న ఈ ఆలయంలో ప్రతి ఏటా స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతాయి ఉత్సవ ప్రియుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు కల్కి అవతారంలో అభయ ప్రదానం చేస్తున్న ఉపమాక క్షేత్ర దర్శనం సర్వ మంగళ ప్రదాయకం తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు నలభై ఎనిమిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులను నేరుగా అనుమతిస్తున్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్మిత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్ మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఆరు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పన్నెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం ఓం నమో వెంకటేశాయ